असलम दोस्तों वेलकम है आपका ट्राई बेस्ट इन्फो चैनल के अंदर और आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम एक स्क्रैप की पीसी को गेमिंग पीसी के अंदर तब्दील करेंगे तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ एंड तक कर देखिएगा और अगर आप एक गेमिंग पी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अच्छा तो दोस्तों ये है वो कंप्यूटर जो मैंने स्क्रैप से बाय किया था तकरीबन तीस डॉलर में मैंने सोचा था कि शायद ये चल जाए मगर ये नहीं चला तो आज हम इसको रिपेयर करने की ट्राई करेंगे और इसको एक गेमिंग पीसी के अंदर तब्दील कर देंगे तो पहले हम इसकी केसिंग को ओपन कर लेंगे सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसके मदर का मेन का क्या मॉडल है तो इसके जो मेन बोर्ड का मॉडल है वो है गीगा बाइट एच सिक्स वन एम डी एस टू जैसे कि आप देख सकते हैं गीगा बाइट जी ए एच सिक्स वन एम डी एस टू और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है इस टाइम वो है कोर आई सेवन टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो पहले तो हम इसमें रैम डालकर चेक करेंगे कि ये चलता है कि नहीं जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई पंखा भी नहीं लगा हुआ फैन कोई नहीं लगा हुआ जिससे प्रोसेसर गर्म हो सकता है इसलिए अब इसके ऊपर मैं आर एक पंखा लगा दूंगा ताकि प्रोसेसर बहुत हीट ना हो चेक करने के लिए इसकी पावर कोड को लगा दूंगा मैं और अब पावर ऑन के बटन पर क्लिक किया है तो फैन एटलीस्ट पंद्रह सेकंड के लिए स्पिन किया और फिर ऑफ हो गया आई थिंक ये प्रोसेसर का मसला है ताकि प्रोसेसर अगर ना चल रहा हो तो पंखा ऐसे बंद हो जाता है तो पहले हम प्रोसेसर को प्रोसेसर को चेक कर लेंगे मदरबोर्ड को निकाल लेंगे केसिंग से और केसिंग की मेंटेनेंस भी करनी है इसलिए केसिंग से मदर को भी निकाल लेंगे और पावर सप्लाई का भी तो अब हम इसकी मेंटेनेंस कर लें केसिंग की तो दोस्तों ये रहा हमारा मेन बोर्ड और इसके अंदर से हम प्रोसेसर को निकाल लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कोर i7 2600 प्रोसेसर का मॉडल है तो देखिए दोस्तों इसके काफ़ी सारे कैपेसिटर मिस है लगता है इसको किसी ने रिपेयर करने की ट्राई की होगी जाहिर सी बात है किसी ने इसको रिपेयर करने की ट्राई की है तो अब हम इस प्रोसेसर को रिप्लेस कर देंगे जो मैंने बाई किया है एंटल एक्जियन ई थ्री तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है ये तो इसको हम लगा देंगे तो मेन बोर्ड की जो सॉकेट है वो है एल जी ए वन वन फाइव फाइव इसके मुताबिक मैंने प्रोसेसर बाय किया है 
पहले मैंने इसकी डाटा शीट डाउनलोड कर ली थी मेन बोर्ड की और फिर मैंने उस मेन बोर्ड से इस प्रोसेसर को मैच करके ऑर्डर करवा दिया ये तो चाइना से मैंने मंगवाया है प्रोसेसर एटलीस्ट मुझे फिफ्टी यू का पड़ा है ये फिफ्टी डॉलर का पड़ा है मुझे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस पर थर्मल पेस्ट लगाया है ताकि प्रोसेसर बहुत हीट ना हो वैसे भी ये प्रोसेसर काफ़ी हीट होता है तो इस पर अच्छे से थर्मल पेस्ट लगा लेंगे हम और ये फैन भी मैंने न्यू ऑर्डर करवाया था इस सॉकेट के मुताबिक ये फैन एटलीस्ट मुझे फाइव डॉलर का पड़ा है ये भी चाइना से ही ऑर्डर करवाया मैंने Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drop back to an empty home, and it's sad. तो ये रही हमारी हार्ड डिस्क साटा की हार्ड डिस्क का ये तीन सौ बीस जी बी की कोई भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं हम साटा की वैसे इस मेन बोर्ड में चार स्लॉट है चार हार्ड डिस्कें लग सकती है और अब हम ये पावर सप्लाई की ये कनेक्टर्स लगा लेंगे साटा की पावर केबल लगा ली और साटा की डाटा केबल भी लगा लूँगा मैं ये रही डाटा केबल साटा की और ये रही स्पीकर की वायर जिसे हमें बीप बीप मिलती है कंप्यूटर की बीप साउंड आता है जिससे वो स्पीकर है ये और ये पावर वगैरह के कनेक्टर है पावर ऑन स्विच वगैरह के ये मेन बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि कहाँ पे पावर की स्विच की लगनी है और कहाँ पे लेड की लगनी है सब कुछ लिखा होता है मेन बोर्ड के ऊपर अगर आपको वैसे ना मिले तो आप डाटा शीट जो होती है मेन बोर्ड की उससे भी आप देख सकते अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड की तो ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा आपके पास होगा उतनी ही अच्छी आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलने वाली है लेकिन मेरे पास कोई बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड तो नहीं है लेकिन मैं आपको एक ग्राफिक कार्ड लगा कर दिखाऊँगा जिसका मॉडल है नवीडिया जी फोर्स जी टी सिक्स ट्वेंटी वन जी बी का है डी डी आर थ्री का
अच्छा तो दोस्तों बात करें रैम की तो रैम ये मैं चार जी बी की लगा रहा हूँ इसके अंदर डी डी आर थ्री की डोल्व चैनल रैम है और एक रैम में एक जी बी की लगाऊँगा इसके अंदर वो भी डोल्व चैनल रैम है डी डी आर थ्री की इस पर लगती है रैम में मेन बोर्ड से मैच कर कर मैंने ये ऑर्डर करवाई थी रैम में अच्छा तो कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो चुका है बस अब इसको हम चेक करेंगे पावर केबल लगा कर वी जी केबल लगा कर माउस की बोर्ड वगैरह लगा कर मैंने पावर ऑन का बटन दबाया तो फ़ैन चल पड़ा है और कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है अभी मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ इसकी डिस्प्ले जो आ रही है दोस्तों ये डिस्प्ले आ गई इसकी अब मैं विंडो स्टार्ट करूँगा और बाकी आपको दिखाऊँगा आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में